Vamos então conhecer o mel, na verdade, o mel feito aqui uh, em Lima, uh, em Ponte de Lima, aliás. Uh, aqui ao meu lado está uh, Tiago Machado Moreira. Olá, muito boa tarde. boa tarde. Tiago, de onde é que vem esta paixão uh, pelo mundo no que diz respeito aqui à apicultura, às abelhas em si, ao mel? Bom, esta paixão nasceu no curso que fiz, na minha licenciatura, em que tinha a formação de zootécnico, sim, em que tinha a disciplina da apicultura. E pronto, aí nasceu o bichinho já há cerca de 20 anos, comecei a brincar e hoje em dia pronto, já, é um, já é uma brincadeira mais séria e que ocupa já aqui há algum tempo, mas quem começa esta, esta atividade não é fácil depois parar e, e, é e não ficar não é? a gostar. É, Sabe é que nós na equipa temos um apicultor, aliás temos mais do que um apicultor, mas o nosso Helder é apicultor ah. e também fala exatamente o mesmo, desta paixão, deste, deste vício não é e desta, desta magia no fundo que é acompanhar aquilo que as abelhas vão fazendo. Que, que mel é que é produzido então aqui em Ponte Lima? Aqui em Ponte Lima nós temos, temos diferentes tipos de meios, conseguimos, apesar de ser um território relativamente pequeno, mas conseguimos produzir meios muito diferentes. Vemos pelas cores, temos mel de eucalipto, que se consegue produzir é o mais claro. é o mais claro, aqui nesta zona. Uh, temos depois os, os, os multiflorais, com toda esta flora endémica aqui, aqui da região, que combinam todos estes sabores. Uh, conseguimos também fazer mel de castanheiro, é uma zona também que há muita produção de castanheiro e conseguimos ter mel também característico desta zona. E temos também zonas de serra, uh, em que conseguimos fazer o mel duro, o mel mais escuro, que é normalmente associado às terras altas, mas aqui em Ponte Lima também também se consegue fazer mel sabor uh, mais intenso, tipo, sabor é? mais intenso. Sim. E interessante também saber que todos, todas estas uh, plantas existindo, olá, muito boa tarde, existindo, existindo noutros pontos do país, o mel, na verdade, é completamente diferente, não é? O mel de urze de Ponte Lima é diferente do mel de urze de outra parte do país. Sim, porque mesmo, mesmo nós dizendo é mel de urze, e mesmo sendo caracterizado como mel de urze, obviamente que ele não é só de urze, e por isso combina, tem outros toquezinhos especiais, eh, com floras locais da zona, e por isso facilmente nós conseguimos características distinguir únicas, características não é? únicas. Muito bem. E não é fácil noutros locais do país conseguimos fazer um mel igual àquele que se consegue produzir aqui no, aqui no Conselho de Ponte Lima. Também temos o pólen, claro, não é? A cera... Sim, são, no fundo as abelhas não nos, são dão, não nos dão só mel, acha-se que às vezes associamos só o mel como sendo o único produto apícola, hoje em dia a apicultura produz quer a cera, que é usada na cosmética, nós como apicultores usamos para reintroduzir a nossa produção, fazemos o própolis também e o própolis desta zona é muito valorizado para exportação, vai para a Alemanha para a cosmética e para a indústria farmacêutica também. Há pitoxina, também há hoje em dia um conjunto de terapias que usam o veneno da abelha, que não é só perigoso, também pode ser curativo. Benéfico. E o pólen como um, um nutracêutico, um, um, um super alimento que, com vitaminas, com, com aminoácidos e que é muito interessante como complemento. Em termos da, nutricionais em termos também. Nutricionais, Ora bem, aqui mesmo para terminar a nossa conversa, uh, falamos aqui também da importância da Biprado, em que vocês destacam uh, o saber ler uma, uma, tabela, uh, uma tabela nutricional, mas neste caso saber ler a origem do produto, saber Sim. que, por exemplo, o mel se cristalizar é bom sinal. Exatamente, é uma, é uma boa questão. O mel, o mel naturalmente cristaliza, o mel de eucalipto e o duro naturalmente cristalizam porque tem a ver com os teores naturais de açúcares que o mel tem. E por isso dizermos que o mel cristalizado é feito é um, é, é um mito, é falso. Por outro lado, é importante que o consumidor quando compra, saiba ler o rótulo e saiba ver a origem. É obrigatório em Portugal nós pormos a origem do mel. Origem, o produzido aqui, há de dizer Ponte Lima, Portugal, ou só Portugal, ou então, se for, se for mel importado, há de dizer o é e não o é. Então quer dizer que é uma mistura de meios de todo o mundo e por isso nós temos cá produtos de excelência e não precisamos estar a, 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 trazer a consumir fora, coisas não é? que vêm de fora e que Muito passam bem. o mundo todo. Muito obrigada, ah, gostei muito de conhecer, portanto, para quem quiser e quem ficou com vontade e quem for grande apreciador de mel, portanto, Biprado, mais uma marca portuguesa a dar que falar.